நீங்கள் இதுவரை நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைச்சிடும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஐன்ஸ் இன் டெக்னோ சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது ஒரு ஆடினோ பின்னோட இன்புட் அவுட் புட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தான் ஸோ நம்ம எப்படி ஒரு ஆடினோ பின்னோட இன்புட்டையும் அவுட் புட்டையும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணணும் எப்படி ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம எப்படி பார்த்தாலுமே ஒரு ஹார்ட்வேர் இன்டர்ஃபேஸிங் அப்படின்னு வரும்போது கண்டிப்பாக நம்ம சென்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸிங் இருக்கும் சில நேரம் அவுட் புட் டிவைசஸ் இன்டர்ஃபேஸ் மேபி பஸ்ஸர் எல்இடி ஆன் ஃபோன் இந்த மாதிரி நிறைய டிவைசஸ் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் எந்த ஒரு மைக்ரோ கலர் போர்டுக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக சென்சார் இருக்குது எல்இடி இருக்குது அண்ட் ஸோ அதர் திங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாது அதுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தான் ஸோ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் இன்புட்டை வந்து டேரெக்டாக அதாவது வோல்டேஜுங்கிற ஒரு இன்புட்டை ஒரு சென்சார் வழியாகவோ இல்லைனா ஒரு சுவிட்ச் வழியாகவோ ஆர் எனி அதர் அனலாக் டிவைசஸ் வழியாகவோ நம்ம இன்புட் கொடுத்துக்க போகிறோம் இந்த கண்ட்ரோலர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பின்னில் என்ன வோல்டேஜ் வருது ஒரு இன்புட் வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத தான் தெரியும் ஸோ அந்த லாஜிக்கை நாம் படிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல இன்புட் அவுட் புட் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம வந்ததாகணும் ஸோ அதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ஆடினோ சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஒரு பின்ன இன்புட்டை கான்ஃபியர் பண்ணுறது ஒரு பின்ன எப்படி அவுட் புட்டை கான்ஃபியர் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன கீவேர்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரெண்டாவது வீடியோ ஸோ யாராவது ஏற்கனவே உள்ள வீடியோ பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட டூட்டோரியலும் கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ டேரெக்டாக வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஹார்டர் காட்டிடுறேன் ஸோ இது தாங்க நம்மளோட ஹார்டு ஆடினோ மாடியூல் ஸோ இந்த ஆடினோ மாடியூல் பற்றி நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஜீரோ டு தேர்ட்டின் பின்ஸ் இருக்குது தென் ஏடிசி பின்ஸ் இருக்கேன் அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ நான் இப்போ டேரெக்டாக வந்து சீரியஸ் ஃபுல்லாக என்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆடினோ போர்டை நான் எடுத்து ஒரு யூஎஸ் விச் கன் கனெக்டர் வழியாக நான் இப்போ சிஸ்டமுக்கு நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கனெக்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பவர் லிட்டு க்ளோ ஆகிடுச்சு பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இதில் வந்து நம்மளோட ஒரு பின் நம்பர் தேர்ட்டீனில் வந்து எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஐஓ பின்ஸ் பற்றி சொல்லி தரதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆடினோவில் அஞ்சாவது பின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அஞ்சாவது பின்னில் நான் ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துக்குறேன் சுவிட்சோட சீரியல் தான் ஒரு டென் கே ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் எப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ண போகிறனோ அப்போ ஃபைவ் வோல்ட் அப்படிங்கிற வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அஞ்சாவது பின்னுக்கு போக போகுது நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் ஜீரோ வோல்ட் அதாவது கிரவுண்டுங்கிறது அஞ்சாவது பின்னுக்கு போக போகுது ஸோ நீங்கள் சர்க்கியூட்டை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண எல்இடி ஆன் ஆகும் ஸோ எல்இடியை வந்து நான் பத்தாவது பின்னுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் எப்போ வந்து அஞ்சாவது பின்னுக்கு இன்புட் கொடுக்குறேனோ ஆட்டோமேட்டியாக பத்தாவது பின்னுக்கு அவுட் புட் வரும் இது தான் இந்த சர்க்கியூட்டர் கான்செப்ட் பட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த அஞ்சாவது பின்னில் நான் சுவிட் வழியாக கொடுக்குற இன்புட்டுக்கு பதிலாக நான் சென்சார் வழியாகவும் கொடுத்துக்கலாம் பட் ப்ரோக்ராம் கோடு சேம் அஞ்சாவது பின்னில் வந்து என்ன வோல்டேஜ் வருது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கண்ட்ரோலாக தெரியும் அது சுவிட் வழியாக வருதா சென்சார் வழியாக வருதா அப்படிங்கிற கான்செப்டே அதுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நாம் எப்படி அஞ்சாவது பின்னை ரீட் பண்ண போகிறோம் எப்படி பத்தாவது பின்னை ரைட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ டேரெக்டாக வந்து நான் இப்போ சாஃப்ட்வேர் போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நான் ரொம்ப பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சர்க்கியூட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டாட்டர் போர்டில் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சுவிட்ச் புஷ் பட்டன் வச்சுருக்கேன் தென் ஒரு எல்இடி வச்சுருக்கேன் ஸோ சுவிட்சுக்குண்டான பிசிசி தென் சுவிட்சுக்குண்டான கிரவுண்டு நடுவில் டென் கே போட்டிருக்கேன் சிம்லாலி சுவிட்சிலேருந்து ஒரு அவுட் புட் பின் இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மைக்ரோ கான்வெல் கொடுத்துக்குவேன் சிம்லாலி ஒரு எல்இடி வச்சுருக்கேன் தென் எல்இடிக்கு ஒரு இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் எல்இடியோட நெகட்டிவ் டேர்மனில் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் போட்டி இந்த கிரவுண்டு ஏன்னா கிரவுண்டை பொறுத்தவரைக்கும் காமன் கிரவுண்டு ஸோ அப்படி நான் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இனி
அஞ்சாவது பின் இன்புட் ஆக கொடுத்துருக்கேன் சிமிலர்லி நம்ம சர்க்கியூட் படி பத்தாவது பின் வந்து எல்இடிக்கு வரும் ஸோ பின் நம்பர் டென் எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பட் சர்க்கியூட் வந்து நான் ஜம்பர் ஒரு வச்சுருக்கனால உங்களுக்கு மேபி ஒரு சின்ன காம்ப்ளிகேட் மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட சோல்டிங் எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் நேராக என்ன பண்ண போகிறேன் ஆடினோ ஐடிக்கு போக போகிறேன் ஸோ இதாங்க நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் ஸோ நான் நம்ம சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணோன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஸ்கெச் வந்துருச்சு ஸோ இதில் ஒரு ஸ்கெச் ஜூலை அதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு டேட் வந்துருக்கு தென் வாய்டு செட்டப் ஸோ இந்த வாய்டு செட்டப்புக்கு மேலே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரெண்டு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கான்ஸ்ட் கான்ஸ்ட் இன்ட் எஸ்டபிள்யூ நான் நியமிச்சுக்கிறேன் எஸ்டபிள்யூனா சுவிட்ச் சுவிட்ச் ஈக்குவல் டு பின் நம்பர் ஃபைவ் ஓகே சிமிலர்லி கான்ஸ்ட் இன் இதுக்கு நீங்கள் சீ தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா ஈஸியாக கிடைக்கும் பட் சிம்பிள் ஒரு வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த வேரியபிளில் வந்து நான் எந்தெந்த பின்னு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் தென் வாய்டு செட்டப் வாய்டு செட்டப் அப்படிங்கிற பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா முழுவதும் போல் இன்சுலேஷன் பார்ட்டு ஸோ இன்சுலேஷன் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பின் இன்புட்டாக அவுட்புட்டாக சொல்லணும் இதுக்கு ஆடினோக்கார நமக்கு தந்துருக்கு கீவர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின் மோடு இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் அதனால் எம் வந்து கேப் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் எஸ்டபிள்யூ கமா இன்புட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் செமி கோலன் சிம்லர்லி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் தான் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எல்இடி பின் மோட் எல்இடி கமா அவுட்புட் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த பின் இன்புட் ஆகும் இந்த பின் அவுட்புட் ஆகும் கான்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ரீ டிஃபைண்டாகவே அது இன்புட்டாக செட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அந்த பின் விலை எந்த ஓல்டேஜ் அவுட்புட்டாக வராது அட் த சேம் டைம் இன்புட்டாக மட்டும் தான் அது கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ நான் இனி அடுத்து என்ன பண்ண வரேன் டிஜிட்டல் ரைட் டிஜிட்டல் ரைட் ஸோ இது தாங்க ரைட் பண்ணக்கூடிய கீபேட் டிஜிட்டல் ரைட் ஓகே டிஜிட்டல் ரைட் எல்இடி கமா லோ ஸோ எல்இடி கமா லோ அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பின் வந்து லோ ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ஸோ இது தாங்க ஒரு பின்னை ரைட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் ரைட் பண்ணுறத நாம் தான் சொல்லணும் இந்த பின்னே நீ வந்து அவுட்புட் ஆகிடு அது அவுட்புட்டில் வந்து ஹை ஸ்டேட் வா இல்லை லோ ஸ்டேட் வா நான் இப்போ லோ ஸ்டேட் வர சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்இடி லோ ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வாட் லூப் லூப்பில் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இன்சுலேஷன் பார்த்து முடிச்சாச்சு நான் இந்தந்த பின் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்படி இப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ லூப் லூப்பில் வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இன்ட் ரஸ் ஆர்இஎஸ்னா நான் ரசல்ட்னு நினச்சிக்கிறேன் ஸோ ஆர்இஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஜிட்டல் ரீட் ஸோ இதுவும் முக்கியமான கீவேர்ட் இந்த கீவேர்டை தான் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணணும் நீங்கள் கீவேர்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ப்ரௌன் கலர் கலரிங்கில் இருக்கும் ஸோ இந்த கலரிங் பார்த்துட்டிங்கன்னா கீவேர்டுங்கிறத கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா கேஸ் சென்சிட்டிவ் ரொம்ப முக்கியம் டிஜிட்டல் ரீ எஸ்டபிள்யூ ஸோ இப்போ எஸ்டபிள்யூ இந்த லைனே சிபி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எஸ்டபிள்யூட ஸ்டேட் ஹை ஸ்டேட்டாக லோ ஸ்டேட்டாக அப்படிங்கிறத அதுவே சொல்லி தந்துடும் ஓகே நான் இப்போ ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியிருந்தேன்னா ஆர்இஎஸ்ங்கிற வேர் எவ்வளோ ஹை ஸ்டேட் ஹை அப்படிங்கிற ஸ்டேட் இருக்கும் இல்லை நான் ஆஃப் பண்ணியிருந்தேன்னா ஆர்இஎஸில் லோ இருக்கும் அப்போ நான் சாதாரண ஒரு இஃபல்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ஆர்இஎஸ் டபுள் ஈக்குவல் டு ஹை ஸோ பின் ஹை ஸ்டேட்டாக இருந்தேன்னா டிஜிட்டல் ரைட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சுவிட்ச் ஆனால் இருந்தால் எல்இடி ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் ஸோ எல்இடி கமா ஹை எல் ஒரு வேளை ஆர்இஎஸ்ங்கிற வேறு அப்படி இல்லை லோ இருந்தால் நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் எல் ஸ்டேட் போட்டுக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒன்லைன் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் தேவை இல்லை பட் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட லைன் இருந்தால் நீங்கள் ஓப்பன் க்ளோஸ் போடுற பெட்டர் டிஜிட்டல் ரைட் எல்இடி கமா
ஸோ அந்த இன்புட் எந்த பின் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு நேம் வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு கான்ஸ்டின்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நம்மளோட சியோட டேமை யூஸ் பண்ணி எந்த சம்திங் எஸ் நேம் வச்சுக்கோங்க பட் நம்ம சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் அந்த நேம் வந்தால் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் அந்த பின் இன்புட்டாக இருக்கணுமா அவுட்புட்டாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் பின் மோடு யூஸ் பண்ணி கான்ஃபியர் பண்ணுங்கள் தென் அந்த பின் வந்து ஹை ஸ்டேட்டாக லோ ஸ்டேட்டாக அதாவது அவுட்புட் பின் நீங்கள் இன்புட்டை வந்து நீங்கள் மேக்சிமம் ஹை தான் வைக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு பெஸ்டான வே பட் அவுட்புட் பின்னை பொறுத்து நீங்கள் ஹை லோ அது நம்மளோட தேவைக்கு வச்சுக்கலாம் இதில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் செட்டப்பில் இருக்க ப்ரோக்ராம் ஒர்க்காக தான் ரன் ஆகும் லூப்பில் இருக்க ப்ரோக்ராம் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரன் ஆகும் அது ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கேன் இன்ஃபினட் லூப்பு ஓகே அங்கே ஸோ இவ்வளோ தாங்க கான்செப்ட் ஸோ நான் இதில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் பின் ஸ்டேட்டை ரீட் பண்ணியிருக்கேன் ரீட் பண்ணி அது ஹையாக இருந்தால் அவுட்புட் ஹை இல்லைனா லோ ஸோ ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் டூலில் போய் ஃபோர்த்தில் போய் போட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ காம் த்ரீ செலக்ட் ஆகி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டூலில் போர்டு வந்து ஆடினோ யூனோவில் தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஆரோ இருக்குது ஸோ நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை சேவ் கேட்குது நான் சேவ் பண்ணல அது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ கம்பெனி ஸ்கெச் இருக்கும் இப்போ நம்மளோட ஆன் போர்டில் வந்து இப்போ டவுன்லோட் ஆக போகுது ஸோ இப்போ கம்பெனில் ஆக ஜென்ரலாக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ எயிட்ஸ் டவுன்லோடிங் இப்போ அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கா ஸோ டன் அப்லோடிங் இப்போ நம்ம ஹார்டு ஒர்க் வாங்க நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண இல்லையா ஆனாச்சா அப்பாயிடுச்சா ஆனாச்சா அப்பாயிடுச்சா ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி வந்து நம்ம அவுட்புட் எடுத்தோம் அப்படிங்கிறத புரியுதுல்ல ஸோ சுவிட்ச் ஆன் பண்ண இல்லடி ஆன் ஆகணும் இல்லைன்னா இல்லடி ஆஃப் ஆகணும் நம்ம ஓப்பனாக வெளியே சொல்லிக்கலாம் பட் நீங்கள் ரியலாக படித்தது ஒரு பின் இன்புட்டாக எப்படி கான்ஃபியர் பண்ணணும் இன்புட்டாக இருந்தால் அவுட்புட் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிற சொல்லலாம் இப்போ நான் ப்ரோக்ராமை சின்னதாக ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ சுவிட்ச் ஆன் ஸ்டேட்டில் இருந்து அவுட்புட் லோ இல்லைன்னா ஹை ஓகே அங்கே ஸோ ப்ரோக்ராமோட சின்ன மாடிஃபிகேஷன் தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஏன்னா நம்ம சுவிட் ஆன் பண்ணால் எல்இடி ஆன் ஆகும் அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது சுவிட் ஆன் ஆன் ஸ்டேட்லேருந்து எல்இடி ஆஃப் ஆகும் இல்லைன்னா எல்இடி ஆன் ஆகும் அப்படிங்கிற தலைகளாகவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ எல்இடி ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆகிடுச்சு ஆன் ஆஃப் ஸோ இப்போ புரிஞ்சுங்க எப்படி நம்ம அவுட்புட் எடுக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டூட் ஆகிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ டேக் கேர் பை பை அண்ட் மறக்காம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்